நம்ம டெட்டின் ஏமன தேர்வு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு சிலபஸ் விசா கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த படிவம் இது பார்த்தோன்னா யூனிட் ஒன் அண்ட் அண்டு யூனிட் டூ டெய்லி ரெண்டு வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அதோடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோ கார்டில் மேலே கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதோடைய கண்டினியூஷனாக வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம யூனிட் டூவில் வந்து பார்த்தோன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் த ரேடியஸ் ஃபெக்டார் அண்டு த டேஞ்சன் அண்டு த ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன் ஆஃப் த போலார் கவ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஷனாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குறிப்பிட்ட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிள் பிட்வீன் த ரேடியஸ் ஃபேக்டார் அண்டு த டேஞ்சன் இதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ஃபார்முலாஸ் கேட்பாங்க ரேடியஸ் ஃபேக்டார் அண்டு த டேஞ்சன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா த டேன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு டி டி டா டிவைட் பை டிஆர் இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ கவ்ஸ் ஒரு ரெண்டு கவ் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு கவ்லேருந்து நம்ம ஃபைவ் ஒன் எடுக்கணும் ஃபைவ் டூ எடுக்கணும் ஃபைவ் டூ எடுத்துகிட்டு ஃபைவ் ஒன்னையும் ஃபைவ் டூவையும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணால் தான் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ரெண்டு கவுடைய இது கிடைக்கும் ஆங்கிள் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ டேன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டேன் ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ இப்போ டேன் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் டேன் ஃபைவ் டூ டபை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஃபைவ் ஒன் வந்துட்டு டேன் ஃபைவ் டூ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நெக்ஸ்ட்டு இஃப் த கவ் கட் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ரைட் ஆங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ அப்படின்னு நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் பை டூ என்னது டேன் தொண்ணூறு டிகிரி அப்போ இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடுமா இன்ஃபினிட்டி எப்படின்னா ஜீரோ டிவைட் பை ஒன்று ஒன்று டிவைட் பை ஜீரோன்னு எழுதுவோம் இன்ஃபினிட்டினா ஒன் டிவைட் பை ஜீரோன்னு எழுதுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று டிவைட் பை ஜீரோன்னு போடுறோம் இப்போ இந்த டேம் டேன் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் டேன் ஃபைவ் டூ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஃபைவ் ஒன்ட்டு டேன் ஃபைவ் டூன்னு கிடைக்குது இப்போ கிராஸ் மல்டிபை பண்ணால் இந்த டேம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு வந்துடும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஃபைவ் ஒன்ட்டு டேன் ஃபைவ் டூன்னு கிடைக்கும் இந்த ஒன்றை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போனால் மைனஸ் ஒன்னா சேஞ்ச் ஆயிரும் அப்போ டேன் ஃபைவ் ஒன் வந்துட்டு டேன் ஃபைவ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஒரு வேளை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூவாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வேளை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோனா டேன் ஜீரோடைய வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு ஜீரோ அப்போ டேன் ஜீரோடைய வேல்யூ ஜீரோனா இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ போட்டால் டேன் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் டேன் ஃபைவ் டூ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஃபைவ் டூ கிராஸ் மண்டி பேப்பர்னா இந்த டேம் ஜீரோ வரும் அப்போ டேன் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் டேன் ஃபைவ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டேன் ஃபைவ் ஒன் ஈக்குவல் டு டேன் ஃபைவ் டூன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது அப்போ அந்த ரெண்டு காவும் டச்சு ஈச் அதர் ஒன்றுக்கு ஒன்று டச் ஆகுது எப்போ இஃப் டேன் ஃபைவ் ஒன் ஈக்குவல் டு டேன் ஃபைவ் டூ இருக்கும்போது ரெண்டுமே டச் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் ஆஃப் ஏ போலார் கவ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா இருக்கும் டேன் சை ஈக்குவல் டு டேன் ஆஃப் டீட்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் வந்து சை ஈக்குவல் டு டீட்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ரேடியா ஸ்பெக்டார் அண்ட் த டேஞ்சன் அண்ட் எனி பாயிண்ட் ஆன் த கோனிக் செக்ஷன் இது வந்து கோனிக் செக்ஷன் அப்போ எல் டோட் பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இண்டு காஸ் டீட்டா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் கோனிக்கு கோனிக்கோட ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதியிருக்கோம் எல் டோட் பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இண்டு காஸ் டீட்டா இப்போ நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ஆங்கிள் பிட்வீன் ரேடியஸ் ஃபேக்டார் அண்டு டேஞ்சன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபார்முலா என்னது டேன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஆர் இண்டு டி டீட்டா டிவைட் பை டிஆர்னு தெரியும் இப்போ அதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டாவை பொறுத்து பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் எல் டோட் பை ஆர் ஸ்கொயர் டி ஆரை பொறுத்து பண்ணுமா டிஆர் டோட் பை டி டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு காஸ் டீட்டாவை பொறுத்து பண்ணால் சைன் டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டான்னு கிடைக்கும் அப்போ டிஆர் மைனஸ்க்கு மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு டிஆர் டோட் பை டி டீட்டா ஆர் ஸ்கொயர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போயிடும் எல் டி ரேமிட்டர் கொண்டு வந்தா இ ஆர் ஸ்கொயர் டோட் பை எல் இன்ட்டு சைன் டீட்டா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டேன் ஃபைவ் ஈக்குவல்
நம்மளுக்கு tan phi ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இ இன்ட்டு காஸ் டீட்டா டேட் பை இ இன்ட்டு சைன் டீட்டா கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு ஃபைவ் வேல்யூ என்ன கிடைக்குன்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டேன் பஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இ இன்ட்டு காஸ் டீட்டா டேட் பை இ இன்ட்டு சைன் டீட்டா அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபைன் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ரேடியஸ் ஃபேக்டர் அண்ட் த டேஞ்சர் ஃபார் த ஃபாலோயிங் கவுஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா அட் டீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை டூ அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா அப்போ டிஆர் டேட் பை டி டீட்டா டீட்டா பொறுத்து பண்ணுறோம் ஏ இன்ட்டு காஸ் டீட்டா பொறுத்து பண்ணால் மைனஸ் சைன் டீட்டா டேன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு டி டீட்டா டேட் பை டிஆர் ஆரோடைய டேமை எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ஏ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா எழுதியிருக்கோம் டிஆர் டேட் பை டி டீட்டா ரெசி பொருட்கள் எடுத்தால் நம்ம டி டீட்டா டேட் பை டிஆர் கிடைக்கும் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு சைன் டீட்டான்னு எழுதலாம் இந்த ஏவும் இந்த ஏவும் கேன்சல் ஆகிடுது ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டீட்டாவை எப்படி எழுதலாம்னா டூ இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா டேட் பை டூன்னு எழுதலாம் மைனஸ்க்கு மைனஸ் எழுதிருக்கோம் சைன் டீட்டாவை எப்படி எழுதலாம்னா டூ இன்ட்டு சைன் டீட்டா டேட் பை டூ இன்ட்டு காஸ் டீட்டா டேட் பை டூன்னு எழுதலாம் ஒரு காஸ் டீட்டா டேட் பை டூவும் இன்னொரு காஸ் டீட்டா டேட் பையும் கேன்சல் ஆகிரும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா மைனஸ் காட் டீட்டா டேட் பை டூன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் காட் டீட்டா டேட் பை டூ எப்படி எழுதலாம்னா டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் டீட்டா டேட் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ டேன் டேன் கேன்சல் பண்ணிட்டால் நம்மளுக்கு ஃபைவோடைய ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் டீட்டா டேட் பை டூன்னு கிடச்சிடும் ஆனால் நம்ம அடுத்த பாயிண்ட் டீட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதை சப்ஸ்டி பண்ணால் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர்னா அப்போ த்ரீ பை டேட் பை ஃபோர்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டு காஸ் டூ டீட்டா அட் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸு நெக்ஸ்ட்டு டூ ஆர் ரெண்டு டிஆர் டேட் பை டி டீட்டான்னு எழுதுகிறோம் அப்போ ஏ ஸ்கொயருக்கு அப்படியே வந்திருக்கோம் காஸ் டூ டீட்டாவை பொறுத்தனா மைனஸ் சைன் டூ டீட்டான்னு கிடைக்கும் டூ டீட்டாவை எகெயின் பொறுத்து பண்ணுமா டூனு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிரும் இந்த ஆர் டினாமீட்டரில் கொண்டு வந்துடும் அப்போ டிஆர் டேட் பை டி டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டு சைன் டூ டீட்டா டேட் பை ஆர்னு கிடைக்கும் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு டேன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு டி டீட்டா டேட் பை டிஆர் ஆருக்கு ஆர் அப்படியே வச்சுருக்கோம் இது ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்தால் ஆர் டேட் பை மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டு சைன் டூ டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் டேட் பை ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டு சைன் டூ டீட்டான்னு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்த சப்ஜெக்ட் பண்ணால் கொஸ்டின் இருக்கிறத சப்ஜெக்ட் பண்ணால் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டு காஸ் டூ டீட்டா டேட் பை ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டு சைன் டூ டீட்டா ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டு காஸ் டூட் பை சைன் வந்து காட் ஆஃப் டூ டீட்டான்னு எழுதலாம் மைனஸ் காட் ஆஃப் டூ டீட்டாவில் டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் டூ டீட்டான்னு எழுதலாம் அப்போ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் டூ டீட்டான்னு எழுதுகிறோம் டீட்டாவோடைய வேலை ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கனால இந்த இடத்துல சப்ஸ்டி பண்ணுறோம் சப்ஸ்டி பண்ணால் ஃபைவ் ஃபைவ் டோட பை சிக்ஸ்னு அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஏ டோட பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா இப்போ வந்து இதை நம்ம டேரெக்டாக நம்ம பண்ண முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு லாக் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா டினாமீட்டரில் இருக்குது ஆனால் லாக் எடுத்துக்கிட்டா லாக் டூ ஏ மைனஸ் லாக் ஆர் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் டிஃபன்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டா பொறுத்து பண்ணுறோம் நம்ம மைனஸ் ஒன் டோட் பை ஆர் ரெண்டு டிஆர் டோட பை டி டீட்டா ஒன் டோட பை லாக் ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டாவை பண்ணால் ஒன் டோட பை ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா வரும் எகெயின் ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டாவை பொறுத்து பண்ணால் சைன் டீட்டா மட்டும் கிடைக்கும் அடுத்து ஆர் இன்ட்டு டி டீட்டா டோட பை டிஆர் இது ரெசிபர் எடுத்திருக்கோம் எடுத்தால் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு காஸ் டீட்டா டோட பை சைன் டீட்டா அப்படியே மாறி வரும் மைனஸ்க்கு மைனஸ் அப்படியே இருக்குது ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டாவுடைய ஃபார்முலா அப்படி இல்லைனா டூ இன்ட்டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா டோட பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் சைன் டீட்டாவை டூ இன்ட்டு சைன் டீட்டா டோட பை டூ இன்ட்டு காஸ் டீட்டா டோட பை டூனு எழுதலாம் ஒரு சைன் டீட்டா டோட பை டூவும் இன்னொரு சைன் டீட்டா டோட பை டூவும் கேன்சல் ஆகிடுது மைனஸ் டேன் டீட்டா டோட பை டூ எழுதலாம் மைனஸ் ஆஃப் டேன் டீட்டா டோட பை டூவை டேன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா டோட பை டூனு எழுதலாம் அப்போ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டீட்டா டோட பை டூ அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் த ஸ்
ஸ்லோப் ஆஃப் த டென்ஜெட் ஆஃப் த கவ் கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய ஃபார்முலா டேன் சையின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் டேன் சையின்னு தெரியும் சை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டேன் ஆஃப் டீட்டா ப்ளஸ் ஃபைவ்இ அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் இப்போ ஃபைவுடைய வேல்யூ இருக்குது அப்போ டீட்டாவை ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ சை ஈக்குவல் டே டீட்டா ப்ளஸ் ஃபைனா டீட்டா ப்ளஸ் ஃபைவுடைய வேல்யூ டீட்டா பை டூ அப்போ த்ரீ டீட்டாவோட பை டூனு வரும் அட் த பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டீட்டா இருக்கிறதுல அது த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ ரோட பை டூனா த்ரீ ஃபைவ் ரோட பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் அப்போ டேன் சை ஈக்குவல் டு டேன் ஆஃப் த்ரீ ஃபைவ் ரோட பை ஃபோர்னு வரும் இதோட ஆன்சர் நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த கவ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கேட்டுருக்காங்க ரெண்டு ஆர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு ஆர் இன்னொரு ஆர் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபார்முலா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ அப்படின்னு எழுதினா தான் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த கவ் அப்படின்னு நம்ம தெரியும் இப்போ இது இந்த ஆறு ஒரு ஆறில் இருந்து ஃபைவ் ஒன் எடுக்கணும் இன்னொரு ஆறில் இருந்து ஃபைவ் டூ எடுக்கணும் இந்த ரெண்டு ஆன்சரையும் சப்ரேக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபைவ் கிடச்சிரும் இப்போ அதுதான் பண்ண போகிறோம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ டபே ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டிட்டா இப்போ ஏ ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டிட்டா எப்படி இதுலன்னா டூ இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா டேட பை டூன்னு எழுதலாம் இந்த கா ஸ்கொயர் டீட்டாவை மேலே நியூமரேட்டர் கொண்டு போனால் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா டேட பை டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டிஆர் டேட பை டி டீட்டா டீட்டாவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி பண்ணுறோம் அப்போ ஏ ரோட பை டூ அப்படியே இருக்குது சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா டேட பை டூவை பண்ணால் டூ இன்ட்டு சீக்கன் டீட்டா டேட பை டூன்னு இருக்கும் எகைன் சீக்கன் டீட்டா டீட்டா டேட பை டூவை பண்ணால் சீக்கன் டீட்டா இன்ட்டு டேன் டீட்டா எழுதுவோம் அப்போ சீக்கன் டீட்டா டேட பை டூ இன்ட்டு டேன் டீட்டா டேட பை டூன்னு எழுதலாம் டீட்டா டோட பை டூவை பொறுத்து பண்ணும்போது ஒன் டோட பை டூன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஏ டோட பை டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா டோட பை டூ இன்ட்டு டேன் டீட்டா டோட பை டூ இந்த டூ இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகும் கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் டேன் ஃபைவ் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஆர் இன்ட்டு டி டிடா டோட பை டிஆர் எகைன் ஆரோட டேம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏ ரோட பை டூ இன்ட்டு சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா டோட பை டூன்னு தெரியும் இதை ரெசிபர்களில் எழுதிருக்கோம் ஏ ரோட பை டூ இன்ட்டு சீக்கன் ஸ்கொயர் டீ டோட பை டூ டேன் டீட்டா டோட பை டூன்னு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு இந்த டேர்மும் இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடும் ஏ ரோட பை டூ ஏ ரோட பை டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் டோட பை டேன் டீட்டா டோட பை டூவை காட் ஆஃப் டீடா டோட பை டூன்னு எழுதலாம் இந்த டேர்ம் எப்படி எழுதலாம் டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டீட்டா டோட பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ ஃபைவ் ஒன்னோட வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டீட்டா டோட பை டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆர் இன்னொரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க பி ரோட பை ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா பி ரோட பை ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா எப்படி இதெல்லாம் பி ரோட பை ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டாவை டூ இன்ட்டு சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ரோட பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த சி சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ரோட பை நியூமரேட்டர் கொண்டு போனால் கொஸ்கியன் ஸ்கொயர் டீட்டா ரோட பை டூ அப்படின்னு நம்ம இதை எழுதலாம் பி ரோட பை டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு இத டிஃபரன்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டா பொறுத்து பண்ணா 2 இன்ட்டு கோசிகன் டீட்டா டேட பை 2 கோசிகன் டீட்டா டேட பை 2 பொறுத்து பண்ணும்போது மைனஸ் இன்ட் கோசிகன் டீட்டா டேட பை 2 இன்ட்டு கா டீட்டா டேட பை 2 டீட்டா டேட பை 2 பொறுத்து பண்ணும்போது 1 டேட பை 2 நமக்கு கிடைக்கும் இந்த 2 இந்த 2 கேன்சல் ஆயிரும் இது மைனஸ் வெளியே வந்துரும் கோசிகன் ஸ்கொயர் டீட்டா டேட பை 2 இன்ட்டு கா டீட்டா டேட பை 2 அப்படின வரும் அப்ப tan 52 r இன்ட்டு d டீட்டா டேட பை dr இன்ட்டு b ரோட பை டூ இன்ட்டு கொஸ்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா ரோட பை டூ ரோட பை மைனஸ் b ரோட பை டூ இன்ட்டு கொஸ்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா ரோட பை டூ இன்ட்டு கா டீட்டா ரோட பை டூ இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிரும் இது இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா ரெசி ப்ரோக்கர் எடுக்கும்போது மைனஸ் டேன் டீட்டா ரோட பை டூனு கிடைக்கும் அப்போ டேன் ஃபைவ் டூ ஈக்குவல் டு டேன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா ரோட பை டூ எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டூ டே வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் டீட்டா ரோட பை டூ ஆங்கிள் பிட்வீன் த கவ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ அப்படின்னு நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணால் போதும் ஃபைவ் ஒனுடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டீட்டா ரோட பை டூனு கிடைக்கும் மைனஸ்க்கு மைனஸ் ஃபைவ் டூடைய வேல்யூ மைனஸ் டீட்டா ரோட பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபைவ் ரோட பை டூன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க